இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார் எழுத்தாளர் பதிப்பாளர் சந்தியா நடராஜன் அவர்கள் உடன் உரையாடுகிறார் அருணன் வணக்கம் நேர்களே இன்று நம்முடைய இலக்கியம் பேசுவோம் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறார் எழுத்தாளர் பதிப்பாளர் சந்தியா நடராஜன் அவர்கள் வணக்கம் சந்தியா நடராஜன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் உங்க சொந்த ஊர் வந்து மயிலாடுதுறை என்று அழைக்கப்படுகிற மாயவரம் இல்லையா அங்க நீங்க பிறந்து வளர்ந்த அந்த சூழலை சொல்லுங்க அது இல்லாம நீங்க அந்த ஊரை பத்தியே ஒரு நூல் எழுதியிருக்கீங்க நகர இலக்கியம் மாயவரம் சில சிந்தனைகளும் சில நிகழ்வுகளும் ஒரு நூலும் எழுதியிருக்கீங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதாவது மண்ணும் மனிதர்களும் இந்த உலகத்தினுடைய எல்லா இலக்கியங்களையும் பதிவாகிட்டு தானே இருக்கும் அதே போல் மாயவரத்தில் நான் வாழ்ந்த காலம் அப்படின்னு நான் பார்த்தா ஏறக்குறைய ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் தான் அந்த நகரத்தில் வாழ்ந்திருக்கேன் சென்னையில் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்திருக்கேன் இந்த இளம்பருவத்தில் வந்து பதினைந்து ஆண்டுகள் என்பது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பை ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏற்படுத்துது இப்போ டால்ஸ்டா எடுத்துக்கிட்டிங்கனால் அவர் பாய்ஹூட் தான் ஆரம்பிக்கிறார் அந்த இளமையில் தான் மனிதனுடைய ஆளுமை வளர்ச்சி பெறுது வளர்ச்சி பெறுது டிக்கன்ஸ் வந்து உலகம் முழுக்கலும் படிக்கப்படுகிற ஒரு ஆளாக இருக்கான் ஒவ்வொரு லண்டனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆங்கிலேயர் வீட்லேயும் டிக்கன்ஸ் இருக்காருன்னா டிக்கன்ஸுடைய மெயினான ஒரு வளர்ச்சி என்னென்னா ஒரு பாய்ஹூட்லேருந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் டயத்தில் ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்றான் அந்த வளர்ச்சி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பாய்ஹூட்லேருந்து ஒரு அடலசன்ஸ்க்கு வருது அப்போ தான் அவனுடைய பல்வேறு விதமான மனித உணர்வுகளும் சிந்தனைகளும் உருவாகுது இல்லையா அந்த காலகட்டம் முக்கியமாக இருக்குது அதே போல் மாயவரம் என்று இருந்து இன்று மயிலாடுதுறை ஆகியிருக்கிற அந்த நகரம் ஒரு நதிக்கரை நகரம் நதிக்கரை நகரம் உலகம் முழுக்களும் ஒரு நாகரிகத்தினுடைய தொட்டிலாக சொல்கிறாங்க இல்லையா அதே போல் என்னுடைய நாகரிகத்தின் தொட்டிலாக மாயவரம் இருந்தது இதை பல காலமாக என்னுடைய மனதில் அந்த நினைவுகளை பதிவு செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது ரெண்டாவது என்னென்னா ஒரு நகரத்தினுடைய வரலாறுங்கிறது நம்மளுக்கு ஏற்ப சோமலையெல்லாம் இதுக்கு முன்னோடியாக இருந்திருக்கார் அது என்னென்னா உங்களுடைய மக்கள் தொகை பரப்பளவு மொழி ஜாதி இப்படின்னு டேட்டாவாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு வாழ்வியல் சார்ந்து ஒரு அனுபவம் இருக்குது பாருங்கள் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அதுதான் வந்து ஒரு புனைவிளக்கத்துக்கு சமமான ஒரு விஷயத்தை அது கொடுக்கும் இப்படியான சில விஷயங்களை நான் யோசிக்கும் பொழுது தான் முதல்ல மாயவரத்தில் ஆரம்பித்து கும்பகோணம் தஞ்சாவூர் திருச்சி அப்படின்னு இந்த காவிரிக்கரை நகரங்கள் சோழ மண்டலத்தில் இருக்குது பாருங்கள் அதனுக்கு ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும் அந்த நாகரிகத்தினுடைய வளர்ச்சி அதை பதிவு செய்யணுன்னு ஆரம்பித்து அது முதல்ல மாயவரத்தை கொண்டு வந்தேன் அங்கேயே உங்களுக்கு இலக்கியத்துக்கும் உங்களுக்குமான அந்த இணைப்பு அங்கே மாயவரத்திலே ஏற்பட்டுச்சு சின்ன வயசுலே ஆமாம் அப்போ மாயவரத்தில் தெய்வ தமிழ் மன்றம்னு ஒரு அமைப்பு இருந்தது தாசில் பண்ணை ராஜசேகரன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தான் பத்தினி கோட்டம் முதல்ல பூம்புகாரில் கட்டினார் அவர் யாருன்னா ஜி வரதராஜன்னு திருமந்திரத்துக்கு திருவாசகத்துக்கு உரை எழுதினார் பாருங்கள் அந்த ஜி வரதராஜனுடைய மகன் அவர் தத்து பிள்ளையாக எங்கள் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தார் தஞ்சை மாவட்டத்தில் எல்லாமே நிலம் சார்ந்த சமூகம் தானே அது அதனால் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு பேர் இருக்கும் இவர் தாசில்தாராக இருந்தவர் அதனால் அதுக்கு தாசில் பண்ணைன்னு பேர் வச்சாங்க அங்கே வந்து சுயகாரபுத்திரனாக வந்தார் அவருக்கு தந்தையார் போல் இவருக்கும் வந்து தமிழில் மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தது நல்ல ஒரு அமைப்பு ஆரம்பித்து அதில் ஆசா ஞான சம்பந்தம் மாப்போசி கிருபானந்த வாரியார் சுந்தர்ராமசாமி வள்ளிக்கண்ணன் அசோமித்ரன் இப்படின்னு மரபு இலக்கியம் சார்ந்தவர்களும் நவீன இலக்கியம் சார்ந்தவர்களும் வந்தாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற சமூகம் மாதிரி அன்றைக்கி கிடையாது ஆப்டிராயர் போட்டுட்டு ஒரு மீட்டிங்கு போய் கேட்க போகிறதுக்கே கூச்சமாக இருக்கும் பெரியவர்கள் இருக்கிற இடத்துல அதனால் மீட்டிங் ஆரம்பித்த பிறகு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து கடைசி பெஞ்சில் போய் உட்காந்து கேட்டுட்டு மீட்டிங் முடியறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வெளில ஓடி வந்துடுது அதில் நமக்கு அந்த செவிச்செல்வம் இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் நம்முடைய இலக்கியத்துக்கான முக்கியமான பங்களிப்பு நான் கருதுகிறேன் மேடை என்பது அதிகாரம் இல்லை அது சான்றோர் கூடும் இடம் மேடையில் இருப்பவர்கள் சான்றோர்களாக இருக்க வேண்டும் அது இருந்தனா அதனால் கிடைக்கிற செல்வம் என்பது மிகப்பெரிய செல்வம் படிக்கிறதோட கேள்வி செல்வம் தான் இன்னும் ஞானம் அதிகமாக வளர்க்க முடியும் இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க விளக்கியம் சார்ந்த வேலைகள் எல்லாமே அந்த இளம் வயதில் கேட்ட விஷயத்தினுடைய சாரத்தின் சிந்தனையாக தான் இந்த விளைவே இருக்குது இந்த நூலில் அந்த அந்த அனுபவங்கள் முழுக்க இதில் எழுதியிருக்கு அதில் எழுதியிருக்கோம் அதில் இள வயதில் நீங்கள் பார்த்து கேட்டு அனுபவித்த ஆமாம் விஷயங்கள் அதை வந்து இந்த மாயவரம் நினைவுகளாக நீங்கள் பதிவு செய்யணும் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற மனிதர்களை பார்க்கும்போது அதாவது பண்பாட்டு வரலாறுன்னு நான் சொல்ல விட்ற விஷயம் என்னென்னா அங்கே வந்து ஒரு சலூன் இருந்தது செல்வமணின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் 
அவர்கிட்ட தான் நாங்கள் போவோம் நான் டி ராஜேந்தர் எல்லாருமே டி ராஜேந்திரன் ரொம்ப நெருக்கம் நம்ம அவர் தர்மயாதீன புலவர் கல்லூரியில் புலவர் பட்டம் வாங்கினவர் நம்ம போனோம்னா இது தெரியும் இவனுக்கு கொஞ்சம் இலக்கியம் தெரியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு மணி நேரம் உட்கார வச்சுருவார் உட்கார வச்சு அன்றைக்கி என்ன விஷயம் அவர் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறாரோ அவ்வளோவும் பேசுவார் அவரை பற்றி நான் பதிவு செய்தேன் நாற்பது வருடத்திற்கு பிறகு அவருடைய மகன் இந்த நூலை எங்கேயோ பார்த்துட்டு துபாயில் இருக்கிற மகன் எங்கள் அப்பா தான் சார் செல்வமணி அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பதிவு போட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசினார் அவர் ஒரு வார்த்தை கேட்டார் நாற்பது வருஷமாக என்னை எப்படி நினைவில் வச்சுருந்த நீ நெகிழ்ந்து போயிட்டோம் அவர் நம்ம தினமணியில் இருக்கிறார் ராஜ் கண்ணன் இருக்கார் பாருங்கள் உதவி ஆசிரியர் அவருக்கும் நெருக்கமானவர் கண்ணீர் வர்ற மாதிரி பேசினார் வரதாச்சாரியார் பூங்கானு ஒன்று இருக்குது நான் படிக்கிற வயசில் என்ன வரதாச்சாரியார் நம்ம யார் இந்த ஆள் இவர் பேரில் ஏன் இந்த பூங்கா வந்ததுங்கிறத தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் சந்தியாபதி போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு நாள் நான் இது சம்மந்தமாக ஒருத்தட்ட ஃபோனில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் டாக்டர் வரதாச்சாரியார் மயிலாடுதுறை அவரை பற்றி கேட்குறீங்களான்னாரு அவருக்கு தொண்ணூறு வயசு ஆமாம் சார் அப்படின்னு வாங்க அண்ணார் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி நான் அழைச்சிட்டு போய் கிருஷ்ணா ஸ்டுடியோன்னு பாண்டி பஜாரில் முன்னாடி இருந்தது அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனார் இவருடைய மாமா தான் வரதாச்சாரியார்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தாரு அதை ஒரு புலகாங்கிதான்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் இதை எழுதுவது ஏதோ ஒரு புத்தகம் எழுதுவதாக இல்லாமல் ஒரு புலகாங்கிதம் அடையும் ஒரு விஷயமாக இருப்போடு இயங்கி கொண்டு இது எல்லாமே உங்களுடைய நகரத்தினுடைய ஒரு பதிவான அந்த நூலை கொண்டு வந்திருக்கீங்க அது எனக்காக எழுதப்பட்ட நூல் அல்ல எல்லோரும் அந்த நகரத்துக்காக எழுதப்பட்ட நூல் சந்தியா நடராஜன் அவர்களே நீங்கள் வந்து மாயவரத்தில் பதினைந்து ஆண்டுகள் உங்களுடைய இளமை பருவத்தை வந்து கழிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் எப்போ சென்னைக்கு வந்தீங்க மாயவரம்ன்ற சிறு நகரத்துலேருந்து சென்னைன்ற ஒரு மாபெரும் நகரத்துக்கு வந்த பிறகு இலக்கியத்தோடு உங்களுக்கான தொடர்பு எப்படி தொடர்ந்தது அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் என்னுடைய இலக்கிய தொடர்பு துவக்கங்கிறது நான் படிக்கிற காலத்திலே ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டவேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் கனவு சிறைகள்னு ஒரு புத்தகம் அப்போ நான் இந்த ரோட்ராக்னு ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் மாணவர்களுக்கான சுழற்சங்கம் அதில் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்தேன் எனக்கு இது மூலமாக நண்பர்கள் எனக்கு மனிதர்களை பிடிக்கும் இப்போ கூட என்னுடைய வாழ்நாள் செய்தியாக ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் வண்ணதாசம் கூட கிண்டல் பண்ணுவார் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஆர் மை லவ்வர்ஸ்ம்பார் இன்றைக்கி ஒரு புது மனிதன் நம்மளை பார்க்க வந்துட்டார்னா ஒரு கோடி எனக்கு எடுப்பா சார் ஆயிடுச்சு சார் அப்படிமே அது உண்மையிலே நான் வந்து பேச்சுக்கு சொல்வதில்லை அதை உணர்கிறேன் அப்போ கோயம்புத்தூரில் எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் குரூப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அவர்களெல்லாம் பணம் படைத்தவர்களாக இருந்தாங்க அந்த கவிதை நூலை கனவு சிறைகள்ங்கிற அந்த புத்தகத்தை மாலன் தான் முன்னுரை எழுதினார் அந்த காலத்தில் அவரை தேடி பார்க்க வந்தேன் ஏன் பார்க்க வந்தேன்னா அவர் இடிய மீனை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுந்தார் ம் அப்போ பத்திரிகை ஆசிரியராக இருந்தபோது மாலன் இடிய மீனை பற்றி ஒருத்தர் தமிழில் எழுதுகிறாங்கன்னா எனக்கு இந்த மிடில் ஈஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு அதனால தான் அந்த ஜெருசலம்ங்கிற நூலை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டேன் அவர் முன்னுரை எழுதி கொடுத்தாரு இப்போ கோயம்புத்தூரில் விழா நடக்குது ஆறு அடிக்கு போஸ்டர்லாம் போட்டாங்க அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருந்தது அதுதான் என்னுடைய முதல் முயற்சி அதற்கு பிறகு நான் சென்னைக்கு எப்போ வரீங்க சென்னைக்கு வந்து முதல் முறையான சென்னைக்கு வர்றதுங்கிறது சமேர் நைன்டீன் செவன்டி நைன் அந்த வாக்கில் வரேன் இந்த மூர் மார்க்கெட்டுன்னு ஒன்று இடத்துல தான் உலகத்தினுடைய மிக முக்கியமான புத்தகங்கள்லாம் கிடைக்கும் நாங்கள் அதுக்காக தான் மீனாக வர்றேன் வந்து அந்த மூர் மார்க்கெட்டை தான் நான் முதல்ல போய் பார்த்தேன் டேல் கார்னகியினுடைய ஹவு டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள் ஹவு டு ஸ்டாப் ஒரி இங் அண்ட் ஸ்டார்ட் லிவிங் ஹவு டு மேக் அண்ட் எஃபெக்டிவ் பப்ளிக் ஸ்பீச் இந்த மூணு புத்தகத்தை தேடி வாங்கினேன் இதே போல் தமிழ் ஆங்கில நூல்கள் ஒரு ஐம்பது நூல்களை வாங்கிட்டு திரும்பும் போது உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த அறிவாளி நான் தான்னு நினச்சிக்கிட்டு ஊருக்கு போனேன் சரிங்களா இப்படி தான் மெட்ராஸனுடைய முதல் அனுபவம் நான் கனவு கூட காணல இங்கே வேலைக்கு ஒரு ஒன்று ஃபோர்த்து மார்ச் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் சென்னை சுங்க இல்லத்தில் வந்து சுங்க அதிகாரியாக நான் பணியில் சேர்ந்தேன் அதற்கு பிறகு எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகள் மோஸ்ட்லி இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே இருந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு மத்திய வருவாய் புலனாய்வு துறைக்கு போயிட்டேன் திருப்பி பேரண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தால் பேரண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் வந்தாலும் திருப்பி இதே போல் இன்டெலிஜென்ஸ் செக்ஷன்லேயே சீருடை பணியில் இருந்தாலும் சீருடையை நான் முதல்ல பத்து நாள் போட்டதோடு சரி முடிஞ்சு போச்சு இந்த பதினைந்து ஆண்டுகள் வந்து எனக்கு கடுமையான வேலையாக இருந்தது அந்த டயத்தில் படிக்கிறதோடு சரி ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வருது போது அப்போ தான் யோசித்தேன் எங்கேயோ ஆரம்பித்து எங்கேயோ போயிட்டேன் என்ன அப்போ ஓரளவுக்கு எழுதுறது இருக்கட்டும் முதல்ல நல்
அப்போ நான் தான் ஷேக்ஸ்பியர்னு மனசுக்குள்ள நினப்பு அது இல்லைங்கிறது தெரியறதுக்கு பல நாள் ஆயிடுச்சு அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் ஒரு கருத்தரங்க நடத்தினேன் முதல் முறையாக அந்த மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது பாருங்க அவன் தான் வந்து இந்த அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான் அதை படிச்சுட்டு இந்த பொயட்ரி பிரமாதமாக இருக்க இதுமாரி நம்ம பார்த்ததே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் ப்ரொஃபஸர்ஸை கேட்டால் நம்ம இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் அதெல்லாம் கிடையாது கிடையாது அப்போ அமெரிக்கன் சென்டர் இருக்குது பாருங்கள் வில்லியம் டவுசன் ஜூனியர்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர் இருந்தார் ஒவ்வொன்றா அவருக்கு எழுதி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் அனுப்புவாங்க யுஎஸ்ஐஎஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ்னு இருந்து பாருங்கள் அவருக்கு வந்து பார்க்காமலே என்னுடைய நண்பர்கள் ஆகிட்டாங்க ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஆர் மை லவர்ஸ் தான் நான் அப்புறம் சொன்னேன் இதுமாரி அமெரிக்கன் பொயட்ரியில் ஒரு பெரிய ஆர்வமாக இருக்கேன் டெட் ஹியூஸ் மாதிரி லேங்ஸ்டன் ஹியூஸ் மாதிரி எல்லாருமே பெரிய பெரிய கார்ஸ் அண்ட் பேக்கு எல்லார பற்றியும் ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தணுன்னா அப்போ மென்ஸ் காலேஜில் இருந்த ப்ரொஃபஸர் ராஜேஸ்வரிங்கிறவங்க சொன்னாங்க என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் கணபதி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கார் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் அத்தாரிட்டி நீ அவர் போய் பாருனார் அவர் போய் பார்க்க போனேன் நாகேஷ் மாரி இருப்பேன் போன வாட்டி ஒன்னார் இதுமாரி அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் ஒரு செமினார் நடத்துகிறோம் நீங்கள் தான் கீ நோட் அட்ரஸ் வரணும்னு வாட்ஸ் ஒரு டிசிப்ளின்னார் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சார் யூ ரைட் ஒன்லி ஃபிகர்ஸ் யூ வாண்ட் டு ரோம் வித் ஏஞ்சல்ஸ் மெட்டஃபர்ஸ் அப்படின்னா அவர் பேச்சே இருந்தோம் அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அவர் இன்னும் தேடுறேன் எங்கேயாவது மறுமுறை சந்திக்கணும் வந்து வந்து பேசினார் அப்போ இந்த வில்லியம் டவுசன் ஜூனியர்ங்கிற ப்ரோக்ராம் ஆஃபீஸர் எனக்கு அமெரிக்கன் போ ரைட்டர்ஸுடைய எல்லா ஃபோட்டோகிராஃப்ஸையும் ஒரு டூ பை டூ லெவலுக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்பினார் எல்லா மெட்டீரியலும் கொடுத்தார் அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு வெஸ்ட்டு லிட்ரேச்சரை வந்து பார்க்குறதுக்கான ஒரு இதாக இருந்தது அது மாதிரி இந்த தமிழ் ஆங்கில ரெண்டு இலக்கியம் அப்போலேருந்தே உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் உண்டு அதே மாதிரி நீங்கள் பதிப்புத்துறை வர்றதுக்கு முன்னாடியே கூட எழுத்தாளர்களோட தொடர்ந்து அது எழுதிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு நட்பு இருந்திருக்கு சந்தியா நடராஜன் அவர்களே இனி இல்லை மரண பயம் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் நீங்கள் எழுதின ஒரு நூல் பார்த்தேன் அது என்ன ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தலைப்பாக இருக்கு என்ன அனுபவம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு தலைப்பில் ஒரு நூலை எழுத தூண்டியது ஓரளவுக்கு நமக்கு ரிட்டையரிங் ஸ்டேஜ் வரும்பொழுது கொஞ்சம் ப்ளஸண்ட்டான சீட்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா ரொம்ப அதிக உழைப்பு இல்லாத இடங்கள் இருக்கிற அப்போ அடுத்த அப்படியே கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நாட்டை வந்து அப்போ வனதாசன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஸ்டேட் பேங்க்கில் அப்படி இவங்களோட பேசுகிறது பழகிறது இப்படி இருக்கிற பொழுது அப்போ சந்தியா பதிப்பகம் தொடங்கும் போது ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நூல் அக்ரா குரசாவனுடைய லைஃப் திரைப்படம் மீது அக்ரா குரசாவனுடைய ஜாப்பனீஸ் அக்ரா காமானோ அப்ரான்னு ஜப்பானில் வந்தது அந்த புத்தகம் அப்போ இந்தியாவிலேயே கிடைக்கல என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அமெரிக்காவிலேருந்து வாங்கி அனுப்பிச்சார் அதை மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டோம் அதுதான் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு நான் ஆரம்பித்த முதல் மொழிபெயர்ப்பு வேலை அந்த புத்தகம் இந்த சினிமா துறையில் இருக்கிற பலராலும் வரவேற்கப்பட்ட ஒரு புத்தகம் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் பிரதிகளுக்கு மேலே அது விற்பனையாச்சு அதற்கு பிறகு ரிட்டையர் ஆன பிறகு இது முழு நேரம் வேலை ஆகிப்போச்சு அப்போ எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் யோசிச்சேன்னா அது சம்மந்தமாகவே கொண்டு வரணும்னு நினைப்பேன் வேர்ல்டு விஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒரு ஏன்ஷியன்ட் வேர்ல்டு விஸ்டம் ஒவ்வொரு மொழியிலையும் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அதில் உள்ள முதல்ல மார்க்கஸ் சரேலியஸுடைய மெடிடேஷன்ஸ் அவன் சக்கரவர்த்தி கிரேக்க கிரேக்க சக்கரவர்த்தி அது பெரிய வாழ்வியல் நூல் அதை வந்து நானாலய கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய துணைவியார் டோரதி கிருஷ்ணமூர்த்தியை வச்சு மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டேன் அது தொடர்பாக யோசிக்கும் பொழுது ஸ்பானிஷில் ஒன்று இருக்குது மேக்சிம்ஸ் ஆஃப் பால்தசார் கிரேஷியன் அன்பே தெய்வம் என்று சொல்ல வேண்டிய அதை பரப்பக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவர் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு ஃபிக்ஷன் எழுதுறதுல நாட்டம் இருக்குது சர்ச்சு என்ன சொல்லிடுச்சு நீ ஃபிக்ஷன்லாம் எழுதக்கூடாது சரி சரின்னு கேட்டுக்கிட்டு திருப்பி இன்னொரு நாவல் எழுதிடுறான் ஸ்பானிஷில் அதனால் அவனை நாடு கடத்தி ஒரு கிராமத்தில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சிடுறாங்க அப்போ அவன் என்ன யோசிக்கிறான் நம்ம கனிவாக இருக்கணும் இரக்கத்தோடு இருக்கணும் ஓப்பனாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் வாழ்க்கை அதுக்கு உதகுந்ததாக இருக்கிறதா ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் இதுக்கு என்ன இடம் இருக்குதுன்னு யோசிக்கிறான் அதை வந்து சில வரிகளில் அவன் எழுதி சொல்லிக்கிட்டே போகிறான் அது ரொம்ப கவர்ச்சிகரமாக இருந்தது நீ ரகசியமாக இருக்கு வெளிப்படையாக இராதேம்மா நீ ஒரு மர்ம மனிதனாகவே வழங்கு நீ வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நீ ஒரு மர்ம மனிதனாகவே இரு ஒரு இமேஜ் பில்டப் நம்ம வந்து நம்மளை பத்தி மத்தவங்க யாரும் பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து வெளிப்படையா இருக்கிறத விட கொஞ்சம் பூடகமா நடந்து யாரும் உன்னை புரிந்து கொள்ள கூடாது இப்படி ரொம்ப இதா இருந்துட்டு அந்த ம
அதனால் ஒரு மூன்று மாத காலம் வீட்டிலேருந்து என்னை வெளியில் அனுப்புறதுக்கு யாரும் தயாராகிட்டேன் ஒரு வீட்டு காவலில் இருக்கிற மாதிரி இருந்தேன் அப்போ தான் யோசித்தேன் மரணத்தினுடைய விளிம்பை தொட்டு பார்த்துருக்கோம் இந்த மரணத்தை பற்றி உலகத்தில் எழுத்தாளர்கள் தத்துவ ஞானிகள் பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லோரும் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்க எப்படி இதை ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது சம்பந்தமாக தேடி தேடி படித்தேன் அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் இருந்தால் தமிழில் மொழிபெயர்த்தோம் தமிழில் இருக்கிற பழைய நூல்களில் இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் அதில் மரணம் பற்றி வந்த விஷயங்களையும் தொகுத்து வழங்கினேன் இப்போ தான் அந்த நூல் தான் இனி இல்லை மரணம் அந்த நூல் தான் இனி இல்லை அந்த நூல் வந்த உடனே ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க கவிஞர் வைரமுத்து ஒரு அருமையான பாடல் எழுதியிருக்காரு மரணத்தை பற்றி கொங்கு நாட்டில் மின் தகன மேடைக்கு அந்த உடல் போகும்போது எல்லாம் ஜாதி மத வேறுபாடு இல்லாமல் அந்த பாடலை ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்குது அப்படின்னாரு அவரை நான் சந்தித்ததே இல்லை ஒரே வரி ஒரு கடிதம் எழுதினேன் இந்த புத்தகத்தை வச்சு இதில் இந்த பாடலை நான் இணைத்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு அந்த முன்னுரையில் நான் எழுதியிருந்தேன் எனக்கு இது மாதிரி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் மறுநாள் காலையில் கடிதம் கிடைத்த மறுநாள் காலையில் கவிஞர் வைரமுத்து கூப்பிட்டார் நடராஜன் உங்கள் உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறதுன்னு கேட்டார் அந்த மனிதனுக்கு தலை வணங்குகிறேன் முன்பின் தெரியாத அவர் ஏழு நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கின ஒரு ஆள் முன்பின் தெரியாத ஒரு ஆளை அவன் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டுக்கு வைக்கிறான் ஆனால் உங்கள் உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறது உடல் நலம் முக்கியம் இலக்கியம் இரண்டாம் பட்சம் நீங்கள் தாராளமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்னார் அந்த பாடலை இணைத்து இனி இல்லை மரண பயம்ங்கிற நூலை கொண்டு வந்தோம் அந்த நூல் ஈரோடு புத்தக சந்தையில் ஒரு ஏழு பேர் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் ஒருத்தர் இறந்து போயிடுறார் அந்த ஏழு பேரில் இன்னொருவர் வந்து அந்த புத்தகத்தை வாங்கிட்டு போய் படிச்சிருக்கார் படித்தோன்னா அவருக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவருக்கு ஒரு ஆசுவாசம் கிடச்சிருக்கு மறுநாள் மற்ற ஆறு நண்பர்களையும் கூப்பிட்டு வந்து இந்த புத்தகத்தை வாங்கி எல்லோரும் கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோ திக் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்திருக்காங்க அதனால் இந்த ஒருத்தருடைய இழப்பை வந்து ஆ ஒரு மரணங்கிற ஒரு விஷயத்தை இப்படி படிக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் ஆங்கிலத்தில் ராபின் சர்மா நினைக்கிறேன் அவருடைய புத்தகம் ஒன்று இருக்குது ஹூ வில் கிரை வென் ஐ டை அப்படின்னு அந்த தலைப்பே அது அந்த புத்தகத்தை பெரிய பெஸ்ட் செல்லர் ஆகிட்டு அதனால் மரணங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம நேரடியாக அதை உணரணும் எவ்வொரு இப்போ சாமுராய் இருக்காம பாருங்க சாமுராய் வந்து சண்டை போடாத காலத்தில் எல்லாம் அவன் மரணத்தை பற்றி யோசித்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பது அவனுடைய பாலபாடம் அப்போ தான் உன்னுடைய பெற்றோர்களை பற்றி நீ நினைப்ப இன்றைக்கே அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று இது மாதிரி பல விதமான விஷயங்களை வந்து அந்த மன அந்த தொகுப்பில் தமிழ் இலக்கியமும் நம்ம சங்க இலக்கியத்திலிருந்தும் நிறைய மரணத்தை பற்றிய தொடர்ந்து நம்ம சந்தியா நடராஜன் அவர்களே நிறைய மொழிபெயர்ப்புகள் நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் குறிப்பிட்டீங்க எதிரி உங்கள் நண்பன் அப்படின்ற ஒரு நூலை பற்றி சொன்னீங்க அப்புறம் சாணக்கிய நீதி அப்புறம் தாவோ தே ஜிங் அவருடைய லாவோட்ஸுனுடைய அந்த தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட நூல் வாழ்வியல் கையடி என பல மொழிபெயர்ப்புகள் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்க வழக்கமாக வாசனா ஒரு கதை படிப்பாங்க நாவல் படிப்பாங்க ஆனால் வந்து ஒரு மொழிபெயர்ப்புலேருந்து வர்ற விஷயங்கள் வந்து வெவ்வேறு உலகங்களை நம்மளுக்கு திறந்து காட்டும் அப்போ ஒரு வாசிப்பு அனுபவத்திற்கு தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு எவ்வளோ முக்கியம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நமக்கு கிரியேட்டிவ் லிட்ரேச்சர் எவ்வளவு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் முக்கியம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாக இருக்கிற எழுத்தாளர் ராமகிருஷ்ணன் இந்த ரஷ்ய எழுத்தாளர்களை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கார் ராமகிருஷ்ணன் எனக்கு மிக நெருங்கிய நண்பர் ஒருத்தர் கூட கிண்டலாக கேட்டார் யார் ராமகிருஷ்ணன் எப்போங்க தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி பேச போகிறாருன்னு அந்த அளவுக்கு ஏன்னா அவருக்கு அவருடைய மேன்மைக்கு காரணமே வந்து ரஷ்ய இலக்கியமாக இருக்குது ரஷ்ய இலக்கியத்தினுடைய தாக்கம் அவருக்கு அதிகமாக இருக்குது டாஸ்டாவஸ்கியை பற்றி பேசணுன்னா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அவருடைய இது இருக்குது ஒரு பிகினராக போகிறான் பாருங்கள் அவனுக்கு இந்த இலக்கியத்தினுடைய ஏன் டாஸ்டாவஸ்கியை வந்து உலகம் புகழுது ஏன் அந்த இலக்கியம் முக்கியம் அப்போ கார்னெட் அப்படிங்கிற ஒரு லேடி தான் டாஸ்டாவஸ்கியை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து கொடுக்குறான் அந்த கான்ஸ்டன்ஸ் கார்னெட்டினுடைய மொழிபெயர்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் அது அதில் ஒரு வரி ஒரு அமெரிக்க எழுத்தாளர் தான் இருப்பார் பேர் மறந்துட்டேன் Gonson Scarnet has made Dostoevsky as a household name in America and everywhere. Adhe pola in Russia Garnet has become a household name or a translator. Enna na innor modike innor ilakiyathinudaiya migaperiya viriva vandu modi perpu dhan kudukudu. Adanal modi perpunudaiya avasiyam innor vishayam enna na pa Tao Te Ching ra puthagatha pa na modi perthirukka. Na seidha vela enna na Tao Te Ching nooludaiya modi perpu oru pakkam ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் தமிழில் இருக்கிற இலக்கியங்களில் இதே கருத்துக்கள் எப்படி கையாளப்பட்டிருக்கு 
ஈக்குவலான ஒரு விஷயங்கள் இலக்கியம் மாதிரி ஒப்பு இலக்கியம் மாதிரி ஒப்பீடு பண்ணிருக்கு அதற்கு முன்னால் ஒரு ஏழு எட்டு கட்டுரைகளை இணைத்திருக்கிறேன் இப்போ ஒரு மிதத்தல் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை இருக்குன்னு ஃப்ளோட்டிங் இந்த ஃப்ளோட்டிங்கிற கான்செப்ட் என்னங்கிறத மிக எளிமையான ஒரு ஒரு டெர்ஸு லாங்குவேஜில் இன்றைக்கி இருக்கிற ரீடர் படிக்கிற மாதிரியாக இந்த பத்து கட்டுரைகளை படித்தாலே இந்த தாவுதேஜிங்களுடைய இன் யாங் அப்படின்னா ஒரு தத்துவம் என்னங்கிறத தெளிவாக முதல்ல சொல்லிட்டோம் அதற்கப்புறம் மொழிபெயர்ப்பு அதற்கப்புறம் இந்த ஒப்பீடு குறிப்பாக சொல்லணும்னா எண்பதாவது பாடல் ஒன்று இருக்குது இந்த நகரத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த பக்கத்து நாட்டில் கோழி கூவுறது எனக்கு கேட்குது நான் எல்லைப்புறத்தில் இருக்கேன் ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைப்புறத்தில் இருக்கேன் என்னிடம் ரதம் இருக்குது பணம் இருக்கிறது வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் தேர் இருக்குது ஆனால் நான் ஒருபொழுதும் இந்த பக்கத்து நாட்டை போய் பார்க்க வேண்டும் என்று எண்ணியதே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பாடல் சொல்கிறான் அதனுடைய சாராம்சம்னால் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க மன நிறைவாக இருக்கான் அமைதியான எளிமையான வாழ்வு வாழறாங்க படோடபம் தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உள்ளீடாக வைக்கிறான் நம்முடைய பழைய காப்பியமான சிலப்பதிகாரத்தினுடைய முதல் வரியை இதை தான் சொல்லுது பூம்புகார் நகரத்தினுடைய சிறப்பை சொல்கிற பொழுது பதியேழு அரியா பழங்குடி அப்படிங்குது இந்த நகரத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த நகரத்தை விட்டு வெளியே செல்வதே இல்லை அதுதான் இந்த நகரத்துக்கு சிறப்புன்றான் எல்லாமே இங்கே கிடைக்குது நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க எல்லா மக்களும் சௌகரியமாக இருக்காங்க அப்படின்ற பதியேழு அரியா பழங்குடி கழியங்கிறது புகார் நகரத்தினுடைய சிறப்பாக முதல் வரி ஒரு காப்பியத்தினுடைய முதல் வரியே இருக்குது இதை சொன்னால் கேட்க மாட்டான் ஆனால் லவ் ஓட்சு சொன்னார்னா கேட்போம் அந்த மிதத்தல் என்ற அந்த கட்டுரையிலேருந்து ஒரு சில பத்திகளை வாசிங்களேன் ஆ நிச்சயமா மிதத்தல் தாவோ ஞானிகளுக்கு ஓடும் நதியும் மலரும் பூவும் வெற்று வெளியும் வாழ்வின் உன்னத நிலையை சுட்டும் குறியீடுகளாக தோன்றுகின்றன ஓடி வரும் நதி உற்சாகமானது அது சமுதிரத்தை தேடி ஓடி சங்கமிக்கிறது கடலுடன் கூடுகிற போது நதிக்கு பேரானந்தம் விளைகிறது நதி அதன் போக்கில் பயணம் செய்கிறது அதை யாரும் ஒடுக்கவோ தடுக்கவோ இயலாது விடுதலை நதியின் பிறப்புரிமை தேங்கிய நீரில் அதன் இயல்பு நசுங்கி கிடக்கிறது நீரலைகளே நதியின் ஜீவலீலைகள் நதியைப் போலத்தான் வாழ்வு இருக்க வேண்டும் என்கிறார் லாவோட்ஸ் ஓடும் நதி உன்னத வாழ்க்கைக்கு ஓமையாகிறது தன்னியல்பில் தலைகளற்று வாழும் வாழ்க்கைக்குத்தான் ஓடும் நதி குறியீடு ஓடும் நதிக்கு திசை தெரியுமா ஓடும் நதிக்கு நோக்கம் என்று ஏதேனும் உண்டா எவரது சொற்கள் அதற்கு தேவ வாக்கு எவரது ஆணைக்கு ஓடும் நதி கட்டுப்படுகிறது மல்லல் பேரியாற்று நீர்வழி படும் புனைபோல என்ற புறநானூற்று வரிகளை உள்ளடக்கிய யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்று தொடங்கும் கணியன் பூங்குனடின் பாடலை ஒருமுறை படித்து பாருங்கள் ஓடும் நதியில் செல்லும் தெப்பத்தை விதியின் வழியில் செல்லும் உயிருக்கு ஓமையாக்கி பாடும் கணியன் பூங்குன்றனாரின் வாழ்வியல் தத்துவமும் லாவோட்ஸின் வழிகாட்டுதலோடு ஒத்துப்போகிறது அதை போலத்தான் வாழ்வுக்கு நோக்கம் என்று ஒன்றில்லை நிகழ்வது எதுவோ அதன்படி வாழ்வது மேல் என்ற நிலைப்பாடுதான் லாவோட்ஸுவின் வாழ்வியல் முறை தனி மனித அனுபவம் மூலம் வாழ்வை நிறைவாக வாழ வழி தேடும் வழிதான் தாவோவின் பாதை சமூகம் என்ன சொல்லும் என்ற உபாதைக்கு இடம் கொடுப்பதில்லை தாவோயிசம் பிறர் என்ன நினைப்பார்கள் என்று கவலை கொண்டால் நீ எப்போதும் அவர்களது சிறை கைதியாகத்தான் இருக்க முடியும் என்று சொல்கிறார் லாவோட்ஸு சமூக அந்தஸ்து என்பது உன்னை பற்றிய பிறரின் மதிப்பீடு அது உனக்கு தேவையில்லை உன்னை நீ அறிந்து கொள் நீ நீயாக இரு பிறருக்காக வாழ்வது உண்மையான வாழ்வாகாது ஊரும் சதமல்ல உற்றார் சதமல்ல உற்று பெற்ற பேரும் சதமல்ல பெண்டிர் சதமல்ல பிள்ளைகளும் சீரும் சதமல்ல செல்வம் சதமல்ல தேசத்திலே யாரும் சதமல்ல என்கிறார் பட்டினத்தார் தனி மனித வாழ்வனம் ஒன்றையே வாழ்வின் வழியாக மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைக்கிறார்கள் இந்த சீனத்து ஞானிகள் லாவோட்ஸு சொல்கிறார் நீ நீயாக இருப்பதில் திருப்தியுற்று யாரோடும் உன்னை ஒப்பிட்டு பார்க்காமலும் யாரோடும் போட்டியிடாமலும் இருந்தால் உன்னை எல்லோரும் மதிப்பார்கள் சரி என்னை நான் எப்படி அறிவேன் யாரிடம் கேட்பேன் எந்த சாத்திரத்தில் அல்லது வேதத்தில் விடை தேடுவேன் தாவோயிசத்திற்கு எந்தவித கோட்பாடோ வேத நூலோ விக்கிரகமோ கோயிலோ குளமோ சடங்கோ சம்பிரதாயமோ தத்துவமோ புராணமோ புண்ணியமோ எதுவும் இல்லை என்னை எப்படி நான் அறிவது லாவோட்ஸு சொல்கிறார் அட் த சென்டர் ஆஃப் யுவர் பீயிங் யூ ஹாவ் த ஆன்சர் யூ நோ ஹூ யூ ஆர் அண்ட் யூ நோ வாட் யூ வாண்ட் விடை உன்னிடமே மையம் கொண்டிருக்கிறது நீ யாரென்று நீ அறிவாய் உனது தேவை எதுவெனவும் நீ அறிவாய் நீரின் இயல்புக்கு எதுவும் நிகரில்லை அதனால் தான் மனிதனின் மேன்மையான தன்மைக்கு நீரை குறியீடாக காட்டுகிறார் லாவோட்ஸு புண்ணிய தீர்த்தம் தேடி வருவோர் உண்டு கங்கை எல்லாவற்றையும் சுமக்கிறாள் எல்லோரையும் ஈர்க்கிறாள் 
தன் மீது விடப்படுகிற தீபங்களையும் மலர்களையும் எத்தனை மகிழ்ச்சியாக ஏற்கிறாளோ அதே அளவு மகிழ்ச்சியோடு தன் மீது மிதந்து செல்லும் சவங்களையும் கங்கை சுமந்து செல்கிறார் நதி நீர் நிற்பதில்லை நதிக்கு நினைவுகள் உண்டா நேற்றைய நதி வேறல்லவா இன்றைய நதி புதிதல்லவா ஓடிக்கொண்டிருப்பது மட்டுமே அவளது நியதி நாளையை பற்றி அவளுக்கு என்ன கவலை கடந்து சென்று கொண்டிருப்பது மட்டுமே அவளது வேலை தோன்றிய இடத்துக்கு மீள்வது பிரபஞ்ச நியதி இதுதான் தாவோவின் வழி எதிர்ப்பது உன் செயல் அல்ல ஏற்றுக்கோள் இயைவது இயல்வது நீரின் போக்கில் மிதந்து செல்லும் ஓர் இலைக்கு உண்டா ஏதாவது அவஸ்தை வாழ்க்கையும் அப்படித்தான் லாவோட்ஸு சொல்கிறார் லைஃப் இஸ் அ சீரியஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் அண்ட் ஸ்பான்டேனியஸ் சேஞ்சஸ் டோன்ட் ரெசிஸ்ட் தம் தட் ஓன்லி கிரியேட் சாரோ லெட் ரியாலிட்டி பி ரியாலிட்டி லெட் திங்ஸ் ஃப்ளோ நேச்சுரலி ஃபார்வர்ட் இன் வாட் எவர் தே தே லைக் வாழ்க்கை ஒரு இயற்கையான எதிர்பாராத தன்னியல்பான மாற்றங்களின் தொடர் மாற்றங்களை எதிர்த்து நிற்காதே முரணும் எதிர்ப்பும் துயரத்தை தோற்றுவிக்கும் யதார்த்தம் யதார்த்தமாகவே இருக்கட்டும் அவை அவை அதன் அதன் போக்கில் இயல்பாக முன்னேறி செல்லட்டும் முழுக்க முழுக்க லாவோட்ஸுனுடைய தத்துவங்களை வந்து இந்த தாவோ தேஜிங் வந்து எழுதி ஆமாம் அதை வந்து ஒரு செய்யுள் மாதிரி எழுதுறாரா எப்படி ஆமாம் ஒரு செய்யுள் மாதிரி செய்யுள் வடிவத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இருக்கு ஆமாம் அது ஏறக்குறைய ஆங்கிலத்திலே ஒரு பதினேழு மொழிபெயர்ப்பு வந்திருக்கு அதில் வந்து ஸ்டீஃபன் மிட்சல் அப்படிங்கிறோடைய மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப எளிமையான ஈர்க்கக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பு அதுக்கு ஒரு முன்னுரை எழுதுகிறார் ஸ்டீஃபன் மிட்சல் அவருடைய மொழிபெயர்ப்புக்கு அது எனக்கு உங்களோட வேத புத்தகம் மாரி இருக்கு ஒரு முன்னுரை மொழிபெயர்த்தது ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழுக்கு ஆங்கிலத்திலேருந்து தமிழ் ஆங்கிலத்தில் ஏறக்குறை எனக்கு ஐந்து ஆறு மொழிபெயர்ப்புகளை நான் கம்பேர் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக வச்சு தான் இது பண்ணியிருக்கேன் அது பேஸ் வந்து ஸ்டீஃபன் மிட்சலுடைய மொழிபெயர்ப்பு கொஞ்சம் தெளிவான முறையில் இருக்கும் அதில் சில கிரிட்டிக் சொல்கிறாங்க அது வந்து அவ்வளவு ஆப்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நேர்த்து நேர்த்து போன மாதிரி ஆனாலும் அவனுடைய மொழி நடை வந்து ஒரு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் புரியுற நம்மளுக்கு அந்த முன்னுரை எழுதுறான் பாருங்க அதில் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான் இதே போல் முன்னுரை தான் தமிழில் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்ன சொல்கிறான் தெரியுங்களா இந்த மொழி பெயர்த்துட்டு ஐ ஹாவ் நாட் டிரான்ஸ்லேட்டட் இஸ் வேர்ட்ஸ் ஐ ஹாவ் டிரான்ஸ்லேட்டட் இஸ் மைண்ட் என்ன அருமையான சாரத்தை பாருங்க அப்போ அந்த முழு சாரத்தையும் தாவோயிசத்தினுடைய எண்பத்தி ஒரு பாடல்கள் தான் அது எண்பத்தி ஒரு பாடல்கள் தான் இந்த எண்பத்தி ஒரு பாடல்களுக்கு உலகம் முழுக்களும் இந்த தாவோயிசம் பற்றி இன்று வரை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு அவன் சாரமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறான் த கேம் பிளேஸ் த கேம் தி போயம் ரைட்ஸ் தி போயம்ங்கிறான் ஒரு ஆடு காலத்தில் விளையாடுகிறவன் வெற்றி பெற்றவன் தோல்வி பெற்றவன் ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் ஆடுகளத்திலே விளையாடுகிறவன் விளையாட்டிலேயே திளைத்து இருக்கிறான் அவன் வெற்றியை தோல்வி அப்போ நினைக்கவே முடியாது விளையாட்டு தான் அங்கே முக்கியம் விளையாட்டு தான் முக்கியம் அப்போ யார் ஆடுற அந்த கேமை அந்த ஆடுகளத்தில் ஆடுவது யார் வெற்றி பெற்றவனா தோல்வி பெற்றவனா ரெண்டு பேர் இருந்தால் தான் அது ஆட்டமே ஆட்டமே வெற்றியும் தோல்வியும் ஒரு நல்ல ஆட்டக்காரனுக்கு பொருட்டே இல்லை ஆடுவது மட்டுமே அவன் வேலை அதில் இமர்ஸ் ஆயிடுறான் இதை தான் தாவோயிசம் சொல்லுது எதில் ஒன்று நீ செயல்படுகிறையோ அதிலேயே ஆழ்ந்து விடு அதனால் ஆட்டத்தை ஆடுவது ஆட்டம் மட்டுமே த கேம் பிளேஸ் த கேம் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க உங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு மொழிபெயர்ப்பு அப்படின்னு இந்த நூலை வந்து கண்டிப்பாக சொல்லலாம் சந்தியா நடராஜன் அவர்களே எழுத்தாளர் வண்ணதாசனுடைய எழுத்துக்கள் வந்து தமிழ் வாசகர் பரப்பில் வந்து அவருடைய அந்த மென்மையான சிறுகதைகள் அப்புறம் கல்யாண்ஜி என்ற பெயரில் அவர் எழுதக்கூடிய கவிதைகள் எல்லாமே மிக பரவலான ஒரு வாசிப்பு கவனத்தை பெற்றவை உங்களுக்கும் அவருக்குமான உறவை பற்றி சொல்லுங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அதாவது அவர் மட்டுமல்ல அவரை பற்றி நினைக்கும் பொழுது தீக்காசியை நினைக்காமல் இருக்க முடியாது அவங்க அப்பா அவங்க அப்பா தீக்காசியை பற்றி நினைக்க முடியாது அவர் வந்து ஒரு இடதுசாரி சிந்தனை உள்ளவர் ஆனால் அவரோட பேசும் போது தொண்ணூறு வயது வரையில் இருந்த அந்த மனிதன்ட கடைசி காலம் வரையில் ஒரு எழுச்சி மிக்க ஒரு குரல் இருக்கும் எல்லோரையும் போற்றக்கூடிய மனம் இருக்கும் அவருடைய தீக்காசி இறப்பதற்கு முன் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டோம் அந்த புத்தகத்தை அவர் தான் கடைசியாக அவர் பார்த்து விட்டு தான் அவர் மரணமடைந்தார் அவரை போல வண்ணதாசன் வந்து எல்லோரிடமும் வாய்விட்டு வேகமாக உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய நபர்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் இந்த ஈரம் மனசிலேயே இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் பொருட்படுத்தக்கூடிய மனிதன் அவர் கடந்த ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக அவர்கிட்ட பழகியிருக்கிறேன் வண்ணதாசனை பொறுத்தவரையில் நானை மறுத்தவர் வண்ணதாசன் அவருடைய புத்தகம் வெளிவரும்போது கூட சமீப காலத்தில் அந்த புத்தகத்தினுடைய வடிவமைப்பு அவருக்கு அனுப்பிச்சோம்னா பார்த்துட்டு இது எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும்பார் பார்த்துட்டு இது ஒன்றே போதும் மேலே நீங்கள் முயற்சி செய்யாதிக்கம்பார் 
எதையுமே பொருட்படுத்த மாட்டார் அப்படியான ஒரு ரைட்டரை நீங்கள் பார்க்குறது ரொம்ப சிரமம் எதை பற்றியுமே பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார் அவருடைய மருத்துவர் மாணிக்க வசம்னு பேர் அவர் வந்து அனஸ்தீசிஸ்ட் அதுமாரி மயக்க மருந்து கொடுக்குற டாக்டர் அவர் ஒண்டி தான் அவர் சொன்னார் நடராஜன் இது பாருங்கள் ந உங்களுக்கு நல்லா இருந்தால் பிடிச்சா நீங்கள் போடுங்க அதை கூட ரொம்ப ரொம்ப தன்மையாக சொன்னார் அற்புதமான ரைட்டர் அவர் அந்த மாணிக்க வசம்ங்கிறவர் அவர் நல்ல வாசகர் அவர் அந்த மயக்க மருந்து கொடுக்குற அனுபவங்களை வந்து தூங்காமல் தூங்கினு அந்த தூங்காமல் தூங்கிங்கிற சொல் யாருடைய சொல் தாய்மானவருடைய சொல் அந்த சொல்லை வந்து ஒரு மருத்துவர் எடுத்து வைக்கிறார் தன் புத்தகத்துக்கு நான் சந்தியா பதிப்பத்தில் வந்த மிக முக்கியமான நூல்களில் ஒன்றாக அதை சொல்லுவேன் இன்றைக்கி ஆயிரம் புத்தகங்களை வெட்டி வெளியிட்டிருக்கோம் ஆயிரமாவது புத்தகமாக பா சரவணனுடைய திருவாசகம் வந்திருக்கு அது ஒரு மைல் ஸ்டோனு இருபத்தொன்னாம் நூற்றாண்டுக்கான பதிப்பாக வந்திருக்கு அதே போல் இது முக்கியமான நூல்கள் வரிசையில் சொல்லும்பொழுது இந்த தூங்காமல் தூங்கி அது மாதிரியான கல்ச்சர் நமக்கு அதிகமாக வரலை வென் ப்ரீத் பிகம்ஸ் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் பால் கலாநிதின்னு மதுரைக்கார வம்சம் அது அமெரிக்காவில் இருக்காங்க அவர் வந்து லிட்ரேச்சர் படித்தவர் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் அதுக்கப்புறம் சப்சிக்வெண்ட்டாக மெடிசினுக்கு போகிறார் டாக்டர் ஆகிறார் அவருடைய ஃபைனல் டேஸில் படித்து முடித்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிற ஸ்டேஜில் அவர் கேன்சர் பேஷண்ட் ஆகிறார் அப்போ அவருடைய ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் தான் சொல்கிறார் உன்னோட லைஃப்பை எழுது நீ இப்போ லிட்ரேச்சர் படித்தவனாச்சுன்னு வென் ப்ரீத் பிகம் சியார் சுவாசம் காற்றில் கரைந்த போதுன்னு தமிழில் வெளியிட்டோம் அந்த புத்தகத்து பெரிய வரவேற்பு இல்லை ஆனால் அமெரிக்காவில் அந்த ஆங்கில நூல் நம்பர் ஒன் பெஸ்ட் செல்லராக ஒரு வருஷம் வந்து அது மாதிரி ஜானர் இங்கே நம்ம பழக்கப்படலாம் நம்ம இந்த வாசகர்கள் இன்னும் அந்த மாதிரி அணிதான் தேடி படிக்க ஆரம்பிக்க சொல்ல வந்தேன்னா பண்ணதாசன் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி ரொம்ப இதாக இருப்பார் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவார் ஒரு டெலிகேட்டான சுச்சுவேஷனில் வைக்கவே மாட்டார் அது மாதிரியான குணம் படைத்தவர் அது லைஃப்பையும் அப்படியே வச்சுருக்கார் கவிஞர் கலாப்பிரியாவோடையும் உங்களுக்கு ஒரு நீண்ட உறவு இருக்கிறது அவரை பற்றி ஏதாவது சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஏதாவது செய்யுங்க அவருடைய எழுத்துக்கள் பற்றி உங்களுடைய எண்ணம் எப்படி கவிஞர் கலாப்பிரியா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் சினிமாவுக்கு போனால் கையில் கட்டிக்கிட்டு தானே அப்படியே கை அதுதான் வரக்கூடிய ஒரு நபர் ஆனால் தமிழில் ஒரு புதுவிதமான கவிதையை மனம் திறந்து பேசா பொருளை பேச துணிந்தன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் கவிதையில் பேசா பொருளை பேச துணிந்த நபர் தென்காசி கவிஞர் நம்ம சோமசுந்தரம் என்கிற கலாப்பிரியா இன்னைய வரையில் அப்படியே ஒரு இயல்பான ஒரு இதில் தான் வருவார் அப்புறம் அவரை குறிப்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா அவர் கவிஞராகவே அறியப்பட்ட கலாப்பிரியாட்டம் நான் பல முறை சொன்னேன் அவருக்கு ஒரு நல்ல ப்ரோஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு கட்டுரை தொடர எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் தோல் வலிக்கு அப்படிம்பார் அப்போ புரியல எனக்கு இல்லைன்னா தோல் வலிக்குங்கிறாருன்னு திருவண்ண பாஷையில் சொல்லுவார் அப்புறம் எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் வந்தது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் மேலே ஏறணும்னு வச்சுங்க புறநகர் ரயிலில் பிடிக்கிறதுக்கே கையாவது மேலே இடிச்சிட்டானா உயிர் போகிற மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி மேலே கையை தூக்கி பிடிக்க முடியாது அப்போ தான் அந்த தோல் வலிக்குங்கிற திருநெல்வேலி பாஷைக்கு பொருள் புரிஞ்சுது அதுக்கு ஒரு அகராதி நானே உருவாக்கிட்டேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் வந்து ஒரு தொடர் எழுத ஆரம்பித்தார் நினைவின் தாழ்வாரங்கள்ங்கிற தொகுப்பு வந்தது அந்த நினைவின் தாழ்வாரங்கள்ங்கிற தொகுப்பு கவிஞர் கலாப்பிரியாவை இன்னொரு நாலு அடுக்கு மேலே கொண்டு போய் வச்சுது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக உருள் பெருந்தேங்கிற கட்டுரை தொகுப்பு வந்தது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இருமுடி கட்டிகிட்டு ஐயப்பன் மலைக்கு போனதை எழுதியிருப்பார் அப்படி வெளிப்படையாக எழுதக்கூடியவர் சினிமா அனுபவம் அவர்கிட்ட ரொம்ப அதிகம் அதனால் இப்போ கவிஞர் கலாப்பிரியாவா கட்டுரையாளர் கலாப்பிரியாவான்னு வச்சா எந்த தட்டு மேலே நிற்கும் எந்த தட்டு கீழே நிற்கும்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சமபலத்தோடு இருக்கார் அதே நேரத்தில் நாலு நாவலை திரிய க்ரியேட் பண்ணிட்டார் அந்த முதல் நாவல் வேணருங்கிற நாவலும் மிகப்பெரிய நாவல் அது முழுக்க முழுக்க திருநெல்வேலி மையமாக வச்சு அந்த திருநெல்வேலி ஸ்லாங்லேயே இருக்கும் நான் கூட சொன்னேன் தஞ்சாவூர் காரணம் எப்படிங்க புரியும் அகராதி வச்சுட்டு தாங்க படிக்கணும் உங்கள் நாவலேன்னு ஆனால் அந்த அந்த சுவை அதற்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இப்போ ஆறு நாலு நாவல் எழுதிட்டார் இன்றைக்கி கலாப்பிரியாவின் உயரம் அதை அளக்க முடியாத உயரமாக இருக்குது அது மாதிரி எழுத்தாளர் பாவண்ணன் அவர்களுக்கும் உங்களுக்குமான நட்பும் வந்து நீண்ட நாட்கள் நீண்ட ஆண்டுகள் மதிப்புடையது அவர் எப்படி சந்திச்சிங்க எப்படி அவரோட பழக்கம் ஏற்பட்டது இந்த பாவண்ணன் இன்னும் ஆதவன் தீட்சன்யா அவர் சொல்லணும்னா இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேறு தளத்தில் எங்கிறவர் ஆதவன் தீட்சன்யா அவர் ஒரு தலித் விடுதலைக்காகவும் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையுடைய தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராகவும் ஒரு களப்பணியாளராகவும் அவர் பணியில் பிஎஸ்என்எல்லில் வேலை பார்த்தார் நான் கூட கேட்ப
ஆதவன் தீட்சன்யாவுடைய கதைகளை நம்ம பதிப்பிக்க ஆரம்பித்து ஏறக்குறைய மூன்று ஆண்டுகளை வரை நான் அவரை சந்தித்ததே இல்லை ஒரு முறை சென்னை வந்திருந்தார் அப்போ சொன்னேன் இன்னைக்காவது என்னை பார்த்துட்டு போங்கன்னு புது விசைன்னு ஒரு இதழ் வர புது விசை இதழ் நடத்தியிருந்தாரோ அந்த காலகட்டம் தான் அப்போ இல்லை தோழர் நான் வந்து கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டேஷன் வந்துட்டேனார் நீங்கள் அங்கேயே இருங்க பஸ்ஸை விட்டாலும் பரவாயில்ல உங்களை பார்த்துருவோன்னு நாங்கள் எங்களுடைய சந்திப்பே அப்படி தான் நடந்தது அப்புறம் இன்று வரை அவருடைய எழுத்தை சொல்லணும்னு வச்சுங்க ரொம்ப கூர்மையான எழுத்து ஆனால் யாரையும் புண்படுத்தாது ஒரு சமூக புரட்சிக்கான எழுத்தாளன் ஒரு மனித உணர்வோடு அவர் எழுதுகிறார் ஆனால் அதிகமாக பேசப்படாத ஒரு நபராக ஆதவன் திட்சினியாக இருந்து கொண்டு இருக்கிறார் புறக்கணிக்கப்பட்ட மனிதனாக கூட இருந்துகிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லலாம் நான் அதே ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் பாவனையும் பார்க்குறேன் நான் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி வயசில் ஒரு பையன் நல்ல புத்தகம் எழுதியிருந்தான்னு வச்சுங்க உடனே படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு எங்கேயாவது எழுதிடுவார் இப்போ சமீபத்தில் உடன்பாட்டு வெயில்னு ஒரு கவிதை தொகுப்பு விஜயானந்த லக்ஷ்மின்னு ஒருத்தங்க எழுதினாங்க அவங்க வந்து தமிழ் படிச்சுருக்காங்க படிச்சுட்டு ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய முதல் கவிதை தொகுப்பு என் பார்வைக்கு வந்தபோது நல்ல தமிழில் எழுதப்பட்ட கவிதையாக இருந்தது பல கவிதை தொகுப்பு சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட கவிதை தொகுப்பாக இருக்குது இல்லாட்டி வேறு ஏதோ இங்கிலீஷில் எழுதப்பட்ட தமிழ் கவிதை தொகுப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தமிழில் நல்ல தமிழ் எழுதப்பட்ட கவிதை தொகுப்பாக இருந்தது அதை படிச்சுட்டு ஒரு உடனடியாக பத்திரிகையில் எழுதியிருந்தார் இதை போல் பல இடங்களில் பார்க்குறேன் அவர் கைக்கு ஒரு நல்ல நூல் போச்சுன்னா இவ்வளவு ஒரு சீனியர் ரைட்டர் எந்த இன்ஹிபிஷனும் இல்லாமல் அந்த புத்தகத்தை பற்றி எழுதி கொண்டே இருக்கிற நபர் வந்து பாவண்ணன் அவர் ரெண்டாவது காந்தியத்தின் மீது பெரிய ஈடுபாடு கொண்டவர் அவர் வாழ்க்கையை காந்தியவாதியாக அமைச்சுக்கிட்டார் காந்தியவாதின்னு வெளில சொல்லிக்கிறதில்ல அப்படி அவருக்கான தோற்றமும் இருக்காது ஆனால் அவர் வாழ்க்கை வந்து காந்தியத்தில் ஈடுபாடு கொண்ட ஒரு நல்ல மனிதராகவே இருந்துட்டுருக்கார் அவருக்கு காலில் ஏதோ பிரச்சனை வந்தது அப்போ டாக்டர் சொல்கிறார் நீங்கள் மட்டன் எடுத்துங்க இதுக்குன்னு இவர் பிறப்பால் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடக்கூடியவர் நான் சாப்பிட மாட்டேன் சார் நான் வெஜிடேரியன்றார் அதே போல் அவர் எழுத்தும் அவ்வளோ மென்மையாக இருக்கும் ஒரு லேடி டாக்டர் வந்தாங்கன்னு எழுத மாட்டார் அந்த பெண்மணி வந்தார் பெண்ணு கூட எழுத மாட்டார் பெண்மணியும் எழுத வந்தார்னு தான் எழுதுவார் ஒரு எளிமையும் இலக்கியமையும் இலக்கியம் இலக்கியம் தான் தூய்மையும் கோழமையும் இலக்கியத்தையும் நிறைய தமிழுக்கு எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்கார் காந்தி ஆளுமைகள்னு நாலு வால்யூம் வந்திருக்கு இப்போ எல்லாம் செயல்கூடும் சத்தியத்தின் ஆட்சி அப்படின்னு நாலு வால்யூம் அஞ்சாவது வால்யூம் எழுதிட்டுருக்காரு இது ஒரு பக்கம் எழுதிகிட்டே இருக்கும்போது சிறுகதைகள் எழுதிட்டுருக்காரு கட்டுரைகள் எழுதுகிறார் புத்த விமர்சனங்கள் எழுதுகிறார் அவருக்கு வேறு எந்த நோக்கமும் கிடையாது பெரிய நோக்கமே கிடையாது இப்போ இந்த தவசத்தில் சொன்னால் பாருங்க நதி தன்னுடைய போக்கில் போய் போய் கொண்டே இருக்கும் பாருங்க அந்த தாவோ அதை அந்த மாதிரியான ஒரு மனிதர் தான் அப்படி ஒரு மனிதர் தான் வந்து பாவனன் சந்தியா நடராஜன் அவர்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களோடு இந்த இலக்கியம் பேசுவோம் நிகழ்ச்சியில் சந்தித்து உரையாடியதில் இன்னும் உங்களிடம் சொல்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கிறது நேரம் கருதி நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்வோம் உங்களுடைய அனுபவங்களை உங்களுடைய எழுத்துக்களை உங்களுடைய மொழிபெயர்ப்புகள் பற்றி எல்லாம் எங்களுடைய நேர்களுக்கு மிக அழகாக எடுத்து சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் இலக்கியம் பேசுவோம் கேட்டீர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றவர் எழுத்தாளர் பதிப்பாளர் சந்தியா நடராஜன் அவர்கள் உடன் உரையாடினார் அருணன் படைப்பு சென்னை வானொலி நிலையம்